நேயர்களே வெல்கம் டு பெண் மேடை பெண்களுக்கான பிரத்யேக நிகழ்ச்சி இது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அழகான தலைப்பில் பெண்கள் நாம நம்மளோட தனிப்பட்ட கருத்துக்களை நம்ம பதிவு செஞ்சுட்டு வரோம் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தலைப்பு தான் ஸோ தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து பெண்கள் எதிர்கொள்வாங்க இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இருந்தாலும் பொதுவாக ஒரு சில பிரச்சனைகள் அதிகம் வந்து அவங்க எதிர்கொள்வாங்க இல்லையா ஸோ அது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் பெண்கள் பொதுவாக அதிகமாக எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் குடும்ப பிரச்சனைகள் என்ன இதை பற்றி தான் நம்ம விவாதிக்க இருக்கிறோம் அது குறித்து நம்ம நீங்கள் கருத்து சொல்லலாம் அதுக்கான ஏதாவது தீர்வுகள் இருந்தால் சொல்லலாம் இல்லை பொதுவாக இதுதான் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் பதிவு செய்ய விரும்பி விரும்பினீங்கன்னா நீங்கள் அதை பற்றியும் தெளிவுபடுத்தலாம் ஸோ இந்த தலைப்பில் உங்களுடைய கருத்தை நீங்கள் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தெரிவிக்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன தலைப்பில் பேச போகிறோன்றத மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன் குடும்பத்தில் பெண்கள் பிரச்சனைகள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது ஏறத்தால எல்லா குடும்பத்திலையுமே பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதிகப்படியாக அந்த ஒரு நிறையா பேர் பே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில ப்ராப்ளம்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதிகப்படியான பெண்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு குடும்ப பிரச்சனைகள் என்னவாக இருக்குது இதுதான் நம்மளோட தலைப்பாக இருக்குது ஸோ எப்பவுமே நம்ம ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்தோம்னா இது வந்து எல்லாருக்கும் நடக்காது ஏதோ ஒரு சில பேருக்கு மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படி இல்லையா ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா இது வந்து அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரில ரொம்ப வந்து சின்ன ப்ராப்ளம் இது அவங்க ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு மனமுறிவு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியது இல்லை இப்படின்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் பட் இருந்தாலும் பெரும்பான்மையான பெண்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனைகள்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்க தான் செய்யுது அதை பற்றி விவாதிக்கிறதுக்காக முதல் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா இணைப்பில் இருக்கீங்க யார் பேசுறீங்கம்மா பவானி பெங்களூர்ல இருந்து பவானிமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகே சொல்லுங்க பவானி இன்னைக்கு தலைப்பு தெரியுமா உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க மேம் ஓகே பெரும்பான்மையான பெண்கள் குடும்பத்துல ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னவா இருக்கு திருமணமானவரா நீங்க ஆ நான் முந்தானேத்து கூட கால் கால் பண்ணிருந்தீங்க ஓகே சரிங்க சொல்லுங்க சரி ஓகே தலைப்பு இதுதான் உங்களுடைய கருத்து நீங்க பதிவு செய்யலாம் மேடம் பொதுவாக வந்து நம்மளுக்கு ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் பண்ணால் வீட்டில் பிரச்சனையே வர போகிறது கிடையாது ரெண்டு பேரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் மெயினான முக்கியமான இது ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு இருந்தாங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பே இருக்காது ஸோ விட்டு கொடுத்து போகணும் போயிட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனையும் வர போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ பெரும்பான்மையான பிரச்சனைகள் ஆனால் நம்ம என்னன்றதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்லையா நம்ம வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துப்பாருன்றது இரண்டாவது ஆனால் அந்த புரிஞ்சுக்கிற காலம் வரைக்கும் ஒரு சில பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஐடியா இருக்கு அட்லீஸ்ட் என்ன என்ன இருக்குன்னு என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க வேற எங்கேயும் கூட போக வேணாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பிரச்சனை வரத்துக்கு பிரச்சனை தான் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே கூட எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க அதனால ஒன்றும் தெரியல ஓகே பவானி ரொம்ப வந்து எப்படி சொல்றது ரொம்ப பியோர் ஹார்ட்டடா உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காத அளவுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல குடும்பத்துல நீங்க செட்டில் ஆயிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை வந்து பேசவே தெரியல பரவாயில்ல ரொம்ப சந்தோஷம் பட் இருந்தாலும் ஒரு அளவுக்கு வந்து அந்த குடும்பத்தினர்களா இருக்கலாம் மாமனார் மாமியாரா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒரு கணவர் வந்து நம்மள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு பீரியடாவது இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வரைக்கும் பெரும்பான்மையான பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் பொதுவா இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லா பெண்களும் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பிரச்சனைகளை பத்தி தான் நம்ம விவாதிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த கோளர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஓகே இணைப்பில் இருந்து கட் ஆகிட்டாங்க ஸோ எப்பவுமே நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்தோம்னா பெரும்பான்மையான பெண்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா குடும்பத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் போதே அவங்களுக்கு தெரியும் அம்மா சொல்லி தருவாங்க இல்லைன்னா கூ கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி தருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வருமா ஸோ இதை நீ ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீ தான் தயாராக இருக்கணும் ஸோ அப்படி சில விஷயம் சொல்லி கொடுத்தும் ஃபேஸ் பண்ண முடியாமல் அந்த பிரச்சனைகளை மாட்டிட்டு அவங்களே அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் அவங்கவுங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க வெளியே வருவாங்க ஆனாலும் அந்த ஒரு பிரச்சனையில் எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு தருணம் வந்து நிச்சயமாக எல்லாருக்குமே அமையும் ஸோ அப்படி பெரும்பான்மையான பெண்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ எனக்கு என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எடுத்தோடனே சில விஷயங்கள் பார்த்தோம்னா சமையல் பெண்களுக
பிடிக்கல அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வரும் தெரியும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சமையல் பொறுப்பு வந்து ஒரு பெண்ணோட தான் ஒப்படைக்கப்படுது அது குறித்தும் நம்ம பேசலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பெண் மேடை யார் பேசுறீங்கம்மா ஜோதிமா எங்க இருந்து பேசுறீங்க தெரியாதா <laughs> <laughs> நினைக்கிறீங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> ஸோ நம்ம எப்போவுமே பொதுவான கருத்தை எடுக்கும்போது பார்த்தோம்னா அவங்க சொன்னது ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் நம்ம வார்த்தைகள் ரொம்ப அதிகமாக விடாமல் அளவோடு விட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் யார்கிட்ட என்ன பேசணும்ன்ற அந்த ஒரு தகுதி பார்த்து நம்ம பேசினோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வராதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ பிரச்சனைகளை எப்படி தவிர்க்கிறது அப்படின்ற ஒரு தீர்வுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு பட் இருந்தாலும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் புதுசாக திருமணம் ஆகிறவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை பல வருடங்கள் கழிச்சும் இந்தந்த பிரச்சனைகள் என் வீட்டில் போகவே இல்லை நான் தான் பழகிக்கிட்டேன் அப்படின்னு வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அதற்கான தீர்வுகள் நீங்கள் என்னெல்லாம் லைஃப்பில் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து அதுக்கான தீர்வுகள் இல்லைன்னா அதோடு எப்படி பிளெண்ட் ஆகி நம்ம அது ஒரு நம்ம லைஃபோட ஒரு பார்ட்டை ஏற்றுக்கிட்டு போகிறதும் இருக்குது ஸோ இவங்க தான் நம்மளை மாமியார் நம்மளோட நாத்தனார் இவங்க தான் நம்மளோட ஊரகத்தி இப்படி நிறைய விஷயங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வராது ஸோ இன்னும் நிறைய காலர்ஸ் நிறைய கருத்துக்களோட இணைய இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் உனக்கு இப்போ எதையாவது மறந்துட்ட மாதிரி தோணுதா சிவகுமார் வைஷ்ணவி என்று நினைத்து அம்மனிடம் பேச நானா எதை மறந்துட்டேன்னு சொல்றீங்க மாமா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குமா உனக்கு இந்த விஷயம் எப்படி மறந்து போச்சு உனக்கு ஞாபகமே இல்லையா ஆரத்தி முடிஞ்சதும் நீ என்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு மத்தவங்களுக்குலாம் ஆரத்தி கொடுப்ப ஏன் வித்தியாசமா நடந்துக்கிற உன் தாயான நான் உனக்காக தேவகணங்களை பூஜிப்பதே தவறில்லை ஆனால் எப்படி ஒரு மானிடனின் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குவது வைஷ்ணவி தேவி இன்று மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு வைஷ்ணவி தேவி இணைந்து வழங்குபவர் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் பெயர் ராசி நட்சத்திரம் பிறந்த நாள் மற்றும் உங்கள் முகவரியை ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து என்ற எண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலமாக குறுஞ்செய்தி அனுப்புங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியவர்களுள் 
முதல் ஐம்பது நபர்களுக்கு மட்டும் பிரசாதங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் செய்ய வேண்டிய எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து நாளை நம் பெண் நிகழ்ச்சியில் நவ நாகரிக உடைகளை பற்றி எடுத்து சொல்லும் ஸ்டைல் அண்ட் ஃபேஷன் பெண்களின் மனநிலை மேம்பட வருகிறாள்ிக்கு <laughs> எல்லைகள் இணைந்திருப்போம் வெல்கம் பேக் டு பெண்மேடை இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற தலைப்பினதை மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பிரச்சனை என்னவா இருக்கு குடும்ப பிரச்சனைகள் ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம விவாதிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எப்பவுமே குடும்ப பிரச்சனைன்னு பார்க்கும்போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் சமையல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக வந்து பேசப்படும் ஸோ அது காலப்போக்கில் கூட வந்து ஒரு மாமியார் தான் நம்மளுக்கு இதை ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை ஸோ அவங்களே விட்டுட்டு அவங்க செஞ்சு தர ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா கூட கணவர் அவங்க வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை விட்டு கொடுத்துட மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த ஜென்ரேஷனில் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக செய் செஞ்சுலாம் கொடுக்குறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பட் இருந்தாலும் பெரும்பான்மையாக நிறைய பேர் வந்து இந்த சமையல் பிரச்சனை வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு அடுத்த குவாலிட்டி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா நானே பரிமளா பரிமளா பேசுறீங்களாம்மா ஓகே உங்களோட டிவி வால்யூம் மியூட் பண்ணிடுறீங்களா ஓகே சொல்லுங்க பரிமலாமா எங்க இருந்து பேசுறீங்க அங்க வடலூர் சொல்லுங்க அண்ணே கடலூர் வடலூர் வடலூர் ம் ஓகே பரிமலாமா இன்னைக்கு தலைப்பு தெரியுமா நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கோம்னு என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க நீங்க நான் சொல்றேன் ஓகே பெரும்பான்மையான பெண்கள் குடும்ப பெண்கள் என்ன மாதிரியான குடும்ப பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்றாங்க ஒண்ணு ஃபேஸ் பண்ணவான பா ஒண்ணு கொண்ணு உட்டு குடுத்து உட்டு குடுத்து வாந்தாலே பெரியமா தான் ஒரே ஓகே ஒரு மாமியார் கிட்ட ஒரு மாமரத்து ஒரு மாதிரி ஒரே சரி உட்டு குடுத்து வாந்தா அது போதும் அது ஒரு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் ஓகே சோ நீங்க வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா பிரச்சனை எது வந்தாலும் சரி விட்டு குடுத்து போங்கன்றீங்க ஆமா விட்டு குடுத்து போனா நல்லதுடா ஓகே நிச்சயமா நன்றிமா பரிமலாமா வந்து எதுவுமே இல்ல விட்டு கொடுத்து போயிடுங்க அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து சொல்யூஷனே தான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க வெரி குட் எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்கணும் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில காலேஜ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து இந்த காலத்துல இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அடுத்த கோளர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் கனகா பேசுறேன் கனகாமா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் கனகாமாக்கு இன்னைக்கு தலைப்பு தெரியும்னா உங்களுடைய கருத்து தெரியும் அதாவது நம்ம அம்மா வீட்டில் வந்து நம்ம திங்ஸை வந்து நம்மளே ஹேண்டில் பண்ண மாட்டோம் அம்மாவை எல்லாம் எடுத்து எல்லாம் வைப்பாங்க எல்லாம் எல்லாம் செய்வாங்க சரி ஆனா இது வந்து பிறந்த வீட்டுக்கு போனோன்னு நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த இது வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கு புகுந்த வீட்டுக்கு போன பிறகு அது வந்து சின்ன ஜாமானா இருக்கட்டும் சின்ன ஒரு பின்னு ஹேர் பின்ல இருந்து ஜுவல்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஜாமான நம்ம வந்து பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் அது வந்து அடுத்த வீட்டுல போய் இருக்கிறப்ப எத்தனை பேர் எத்தனை நாளைக்கு நம்ம திங்ஸ் அவங்க பத்திரம் படுத்தி வைப்பாங்க போது அதை என்ன கொஞ்ச நாள் வைப்பாங்க அப்புறமேட்டுக்கு மிஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் அது தேவையில்லாத மன குழப்பங்களை உருவாக்கும் சரி அவங்க சொல்ற மாதிரி விட்டுட்டு போங்கன்னா எத்தனை தடவை விட்டுட்டு விட்டுட்டு போறது சரி எடுத்தா எடுத்துக்கீங்க எங்க போனாலும் போயிட்டு போட்டோன்னு எத்தனை தடவை விட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படியாது இல்ல கரெக்ட் நம்ம ஜாமான நம்ம பத்திரமா வச்சுக்கணும் இது வந்து இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்குமே தெரியல பானு 
அது வந்து இப்போ போன பிறகு வந்து கூட்டு தனியானா ஒண்ணும் தெரியாது ஏதோ ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசத்துல பழகுவாங்க அது கூட்டு குடும்பத்துல போனா அது வந்து பெரிய சிக்கல வந்து உண்டு பண்ணுது ஓகே சோ கொஞ்சம் பொறுப்பு வந்து அதிகமா புகுந்த வீட்டுல போய் நம்ம பொறுப்போட இருக்கணும் பொறுப்பு நினைச்சியோட இருக்கணும் நம்ம ஜாமான ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்கறாங்க இந்த ஜெனரேஷன் சார்க்கட்டும் ஜுவல்ஸ் சார்க்கட்டும் அதுக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல வைக்கணும் அத வந்து பாதுகாக்கணும் எங்கேயும் ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு வந்தோம்னா வந்து அதை சேவ் பண்ணணும் அது வந்து நிறைய பேருக்குமே கொஞ்சம் வர்ற நம்ம ஹேபிட் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ஓகே ஆனா இது வந்து ஒரு தாயோ இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு மாமியாரோ தான் அவங்கள பழக்கப்படுத்தணும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப யாரோ அது ஒரு ஹேபிட்டா எடுத்து அதெல்லாம் வச்சுக்கிறது இல்ல வச்சுக்கிறது இல்ல சொல்லிதான் கொடுக்கப்படணும் ஆனா முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது நீங்க சொன்னது ஆமா நிறைய இது இது நானே வந்து நிறைய நான் என்னோட அனுபவபூர்வமான கருத்து இது பண்ணும் ஓகே எல்லாமே நீங்க அனுபவபூர்வமான கருத்துக்கள் சொல்றீங்க சோ உங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு நிறைய எபிசோட் நிறைய தலைப்புல கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் நிச்சயமா அவங்க அவங்க பொருட்களையோ உடைமைகளையோ அவங்க அவங்க விஷயங்களையோ பாதுகாத்து வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி புகுந்த வீட்டுக்கு போனோம்னா அவங்க அவங்க எடுத்துக்கணும் அந்த பொறுப்புணர்ச்சி தன்னால வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கால என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் பெண் மேடை வணக்கம்மா இணைப்புல இருக்கீங்க அவங்க பேர் சொல்லலாம் வணக்கம் பானு நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸ்ரீதேவி மாதனே எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கே நல்லா இருக்கே சொல்லுங்க ஸ்ரீதேவிமா பாத்துட்டு இருக்கீங்களா தலைக்கு தெரியுமா நான் இப்போதான் வெச்சேன் எனக்கு கிளியரா புரியலப்பா ஓகே குடும்பத்துல இருக்க கூடிய பெண்கள் பெரும்பான்மையானோர் ஃபேஸ் பண்ண கூடிய அந்த குடும்ப பிரச்சனைகள் என்னவா இருக்கு அதாவது நீங்க வந்து புதுசா கல்யாணம்னா ஜெனரலா 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 புதுசா திருமணமானவங்களுக்கு ஒரு தனி டாபிக் வெச்சு முடிச்சாச்சு இன்னைக்கு ஜெனரலா சரி சரி பெண்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படினா மேடம் வீட்ல வந்து இப்போ மெயினா நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து நம்மள புரிஞ்சுக்கணும் மேடம் அது வந்து அதாவது சொல்லுவாங்க கொண்டவன் துணை இருந்தா கூரை ஆமா அந்த மாதிரி மெயினா வந்து அதுதான் புகுந்த வீடோ பிறந்த வீடோ நமக்கு மரியாதைன்றது நம்ம புருஷன் எந்த அளவு நமக்கு சப்போர்ட் பண்றாரு அப்படிங்கறத பொறுத்துதான் இருக்கு அதனால வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் பெண்கள் வந்து அந்த மாதிரி எல்லா உறவையும் ஊட்டிட்டு வராங்க நமக்காக எல்லா வேலையும் செய்யறாங்க நம்ம குடும்பத்தை பாத்துக்கிறாங்க அதுன்ற ம பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து புரிஞ்சிட்டு அந்த ஆண்கள் தான் மேடம் புரிஞ்சிக்கணும் அதுக்கு வந்து அவங்க புரிஞ்சிக்க வந்தா கூட மாமியார் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட்டு குடும்பத்துல ஏன்னா நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அதனால சொல்றேன் மாமியார் ஓரகத்தி இவங்க எல்லாமே கெடுத்துருவாங்க மேடம் அதாவது ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்ல இது வந்தா வந்தா கூட அவங்க ஏதாவது ஏத்தி விட்டு நமக்கு வந்து அவ்வளவா அப்பதான் போயிருப்போம் பேச தெரியாது வரும்போதுவாங்க <laughs> அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட பண்ணிருக்காங்க எனக்கு இந்த ஓரகத்தி இவங்க எல்லாம் கூட இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன மேடம் ஒண்ணும் அப்ப வந்து ஹஸ்பண்ட நம்ம அன்பா சொல்லி புரிய வைக்கலாம் நம்ம அதாவது சொல்லுவாங்க தெரியுமா கொஞ்சம் தப்பு இல்ல ஹஸ்பண்ட கைக்குள்ள போட்டு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு அன்பா சொல்லி புரிய வைக்கலாம் அதையும் மீறி அவங்க ஏன்னா அவங்க வளர்ப்பு இல்ல கொஞ்ச நாள் ஆகும் அவங்க திருந்தறதுக்கு அது நம்ம பொறுமையா தான் இருக்கணும் அந்த கஷ்டம் அனுபவிக்கணும் அதுக்கு என்னன்னா அந்த மாமியார் தான் என்ன பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம அவ்வளோ நம்மளோ மருமகளா இருந்தவதான் அவ்வளோ வாழ்ந்துட்டு போடுறோம் நமக்கு வயசாயிடுச்சு இப்ப எப்படின்னா நமக்கு சமையலே பண்ண விட மாட்டாங்க இப்ப ஜாயின்ட் ஃபேமிலில இருக்கும்போது எங்க ஓரகத்தி எல்லாம் பெரியவங்க ஆஹ் நீ பண்ணாத எங்க வீட்டுக்காரர் பிடிக்காது நான் பண்ணாதான் பிடிக்கும்னு வாங்க அப்ப நம்ம பண்ணி போடணும்ன்ற ஆசை அங்க நிறைவேறாது வணக்கம் <laughs> 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 யார் பேசுறீங்கமா நான் சித்ரா உள்ளகரமா எங்க இருந்து பேசுறீங்கமா உள்ளகரம் எப்படி இருக்கீங்க சித்ராமா ஆ நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி ரொம்ப நல்லா இருக்கு சித்ராமாக்கு இன்னைக்கு தலைப்பு தெரியுமா ஆ தலைப்பு தெரியும் பாத்துட்டு ஓகே உங்களுடைய நான் சொல்ல முடியுமா அது இந்த அடடா ப்ரோகிராம் விமல்ஸ்காகவே அது உண்மையிலேயே ஒரு ஸ்பிரிட்டா இருக்கு थैंक यू थैंक यू so much so தினமும் பாத்துட்டு வர்றீங்களா கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி so இன்னைக்கு 
இன்னைக்கு இந்த தலைப்புல உங்களுடைய கருத்து இல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் பெண்கள் வந்து வீட்டுல இருக்கோம்னா அவங்க வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க சோ தெரிய போற ஓகே நம்ம அவைலபிள் ஃப்ரீ தான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல அவங்க ஆம்பளைங்க வந்து திடீர்னு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துருமா நீ பேங்க் போயிட்டு வந்துருமா சோ இப்படி ஒரு ஒரு பிரச்சனை வீட்டு பிரச்சனை குழந்தைகளுக்கு ஒரு பக்கம் ஃபுட்டு ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு பிடிக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு பிடிக்காது இதை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க சொல்ற அவுட்டோர் ஒர்க்கையும் வெளியில பாத்துட்டு வந்துட்டு திரும்பி வந்து அகைன் ஈவினிங் உங்களுக்கு அடுத்த டேர்ன்க்கு என்ன பண்ணணும் இன் பிட்வீன்ல நடுவுல நம்மளுடைய வீட்டு வேலைகள் எல்லாத்தையும் பத்தி பெண்கள் வந்து பேஸ் பண்றது ஒரு நாளைக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்தாலும் ஆயிரம் பிரச்சனைகளை பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால இதுக்கெல்லாம் சால்வேஷன் பசங்க சின்ன வயசுலயே ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்த பொருள் எடுத்த இடத்துல வைக்கணும் உன்னுடைய பீரோவை நீயே கிளீன் பண்ணிக்கணும் அதிகப்படியான பட்டு போன்ற மென்மையான அடர்த்தியான கூந்தலுக்கு கேசவர்தினி பிளஸ் பாரம்பரியம் மாறாத கூந்தல் பராமரிப்பில் நியூ கேசவர்தினி பிளஸ் ஹேர் ஆயில் பத்து மணிக்கு வளமான வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் நேரம் நல்ல நேரம் நாளிதழ் பிரபலம் ஜோதிட சூடர் ஞானரதம் அவர்களுடன் ஜோதிடம் மற்றும் பரிகார பலன்கள் பற்றிய நேரலை நிகழ்ச்சி ஞாயிறுதோறும் காலை பத்து மணிக்கு வானவிலுடன் நேரலையில் இணைந்திருங்கள் என்னம்மா உங்களோட சாரியில் எப்படி இந்த மாதிரி கரப்படுச்சு இதுவா அது நான் என் செல்லத்துக்காக பால் எடுக்க கிச்சனுக்கு போயிருந்தேன் இல்லையா தனக்கு மரியாதை கிடைக்கவில்லை என்று அறிந்த அனிதா வீட்டை விட்டு போகிறாள் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு தீர்க்க சுமங்கலி தீர்க்க சுமங்கலி இணைந்து வழங்குபவர் நியூ கேசவர்தினி பிளஸ் ஹேர் ஆயில் தினமும் மாலை பக்தியுடன் இறைவனை துதிப்போம் நம் பக்தி பாமாலையில் அபிராமியே சிவனின் மறுபாதியே அபிராமியே சிவனின் மறுபாதியே நாளும் புனை பார்த்து நாவார இசை சேர்த்து பாடி மகிழும் ஒரே வரம் வேண்டு தினமும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு இசையால் இறையருள் பெறுவோம் இணைந்திருங்கள் வானவில்லுடன் உங்களோட ஈவினிங் டைம் என்ஜாய் பிளாஸ் ஸ்பென்ட் பண்ண வித்தியாசமான டாபிக்களோட லைவ்ல பேசுவோம் ரகலையா பேசுவோம் இது வானவில்லின் ஹலோ குட் ஈவினிங் உங்களோட டேவை ஜாலியா கம்ப்ளீட் பண்ண உடனே போன் பண்ணுங்க நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர்ஸ் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் ஃபோர் த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ த்ரீ எஸ் எம் எஸ் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ண வேண்டிய நம்பர் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் ஹலோ குட் ஈவினிங் நேரலை நிகழ்ச்சி தினமும் மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு வானவில் <laughs> 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 
ட்விட்டர் மற்றும் யூடியூபிலும் ஒளிபரப்பாகிறது வாட்ஸ்அப் எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஐந்து பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்பது ஐந்து கண்டு மகிழுங்கள் எல்லைகள் இன்று இணைந்திருப்போம் மனதிலுடன்வருஷம் எடுக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்லாஸ் ஓட ப்ராப்ளம் கூட இருக்கும் அதெல்லாம் தான் வந்து ஜென்ரலான ஒரு ரீசன் ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்குமே தவிர அதே மாதிரி இன்கேஸ் அது அரேஞ்ச்டு மேரேஜா இருந்துச்சுன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளேயே வந்து அந்த புரிதலுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலும் வந்து நம்ம அதுவும் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் அதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமே அதுவும் கொஞ்சம் வருஷம் போச்சு அப்படின்னா எல்லாமே சரியாயிடும் எல்லாமே சரியாயிடும் ஆனாலும் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் திருமண வாழ்க்கையில இருந்து அவங்க கூட சில மனக்கசப்புகளை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இப்ப எல்லாருக்குமே எல்லாம் பிரச்சனையுமே நடக்கும் இல்லையா சோ அது வந்து ஓகே நடந்துருச்சு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்க்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்ல நம்ம அதை மறந்துட்டு அடுத்து நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்து போக ஆரம்பிக்கணும் அதையே மனசுல போட்டு 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 வச்சிட்டு இருக்க அவங்களால தான் இந்த இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் எத்தனை வருஷமா இருந்தாலும் நீ நீ கல்யாணம் ஆன புதுசுல நீ இது பண்ணல அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சரி ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் சைட்லயுமே நம்ம பேசணும் இப்ப ஓகே நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை தப்பா பேசிட்டோம் அது ஒரு சாரி கேட்டுட்டா முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா சோ அது இப்போ ஒரு மூணு நாலு பேர் இது ஜென்ரலா எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க இல்லையா அவங்க முன்னாடி நம்ம வந்து வாய் தவிர அது வந்து சில நேரத்துல மறக்க முடியாத கசப்பான அனுபவங்களை கொடுத்துரும் யா கரெக்ட் நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் கரெக்ட் சோ எனவே தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் காலிங் ரொம்ப அருமையான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க சோ பெண்கள் நம்ம உடல் நிலையும் சரி மனநிலையும் சரி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா எல்லா விஷயங்களுமே பொறுமையா ஹேண்டில் பண்றதோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஓப்பனா மனம் விட்டு பேசுறதுமா இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி சில கசப்பான நிகழ்வுகள் கடந்த காலத்துல நடந்திருந்துச்சுன்னா அதை மறந்து கடந்து போறது தான் நல்லது அப்படின்ற மாதிரிதான் இன்னைக்கு இந்த தலைப்புக்கு அழகான ஒரு கருத்தா பைனலா முடிச்சிருந்தோம் சோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி ரொம்ப அருமையா போனதுக்கான காரணம் காலேஜ் ஆகிய நீங்க தான் மிக்க நன்றி இதே மாதிரி மீண்டும் ஒரு பெண்மேடை நிகழ்ச்சியில அழகான தலைப்போட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றுதான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள